Bewakingscamera's filmden zaterdagochtend hoe zwaar bewapende Hamas-strijders op motorfietsen de nederzettingen Beeri binnenreden. Ze filmden zelf hoe ze bewoners kidnapten. Een oude vrouw, een kind, zonder pardon worden ze door Hamas ontvoerd. Sommige huizen in Beeri zijn compleet stuk geschoten. Op de grond verspreid de sporen van wie hier ooit leefde. De hulpdienst hebben hier al meer dan 100 lichamen van inwoners geborgen. Het is onvoorstelbaar wat we hier ontdekken, zeggen ze. When we went into Kibbutz Beeri and we saw the, the rally, what was done to the families, to the children, that was uh, I'm 33 years in this position and I was everything. I saw everything. I thought I saw everything, but something like that I never saw. Overlevenden hebben elk hun eigen verhaal. Golan schoot zelf op Hamas-strijders toen die zijn tuin binnendrongen. I opened fire and they, they replied there was a burst of fire in my house and I don't know how and why, but they decided to go away. Overlevende inwoners van Beeri zijn geëvacueerd naar een hotel aan de Dode Zee. Ze zoeken troost bij elkaar en wachten bang op nieuws. My son was kidnapped. He uh, will be 16 years old in two weeks. And they um, took the, the three, the three men, my boy and the, the, the family's uh, father and another boy uh, into a black car. En de zeven terroristen met hen en ze drogen weg. En we weten niet waar ze nu zijn. Little Jack. Ik wil ze. Ik wil ze. Zo zijn er talloze gelijkaardige, hartverscheurende verhalen uit verschillende kibbutzen. Esther wacht al dagen op nieuws van haar zoon en kleinzoon van twaalf. Ik heb hem. Maar in mijn hart. I'm very worried. I want to hope. I want to be in hope.